আসসালামু আলাইকুম প্রিয় নবম দশম শ্রেণী এবং এসএসসি পরীক্ষার্থী বৃন্দ সবাইকে ওয়েলকাম করছি এখন আমি অনুশীলনী 9 এর পয়েন্ট 1 এবং 9 এর পয়েন্ট 2 এর আলোকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান করব যেটা মহিমেন সিং বোর্ড 2020 সালে এসেছিল তাহলে ক নাম্বার সি 30 ডিগ্রি হলে প্রমাণ করো যে cos 2c 2 cos square c minus 1 तले एटा प्रमान कुद्ध होवे एटा खुब सहोस तले समाधान क दवासे c समान अच्छे 30 डिगी तले लेप साइड जेटा शेटा आगे लिखे फिली cos 2 c तले c रमान ट्रे खाने बोश्य दीता होगा तो 2 into 30 डिगी तर माने cos 60 degree और cos 60 degree मानों छे half एब राइट साइट right 2 cos square c minus 1 ताले 2 cos square 30 degree तो c मान निखाने 30 degree minus 1 ताहले 2 into cos 30 degree मानों छे root 3 by 2 एटा तुम्रा जानो ते इमान टा बुशी दिलाम और चाथ root 3 by 2 square जे तो आसे square minus 1 समान समान 2 into एकाने 3 by 4 होई minus 1 तान root 3 होलो square माने 3 एवं 2 square माने 4 ताले एटा जो काटा काटी कोरे ताले 2 थागे और चाथ 3 by 2 minus 1 এখন এটা লসাগু যদি করি লসাগু হবে 2 হ্যাঁ 2 কে 2 দ্বারা ভাগ করলে 1 3 দ্বারা গুণ করে দিলে 3 হয় এবং এখানে 2 হবে তার মানে 3 মাইনাস 2 মানে 1 নিচে থাকবে 2 এটা হচ্ছে রাইট সাইড তাহলে леফট হ্যান্ড সাইড ইজ ইকুয়াল টু রাইট সাইড প্রমাণিত রুট आशा करें तुम राबुस से पढ़ सो। नेक्स्ट इबार हम रा इबार खाना बार समझ दी समाधन कर बो। प्रमाण करो जे रूट बार क्यू बाय पी इज़ इक्वल टू वन बाय सेक बी माइनस टेन बी ये टा प्रमाण करता है। तो ले समाधन खाना बार आगे लिख बो। ये बोंगे टे लेफ्ट साइड साइड लिख बो टा। लेफ्ट साइड लिख बो रूट बार ये समस्या थी तो हमारे उन्नत शिलनी 9.1 एकेर 19 एवं 20 ये दो टा प्रश्न तो हमारे जब भी समाधान करते हो ठीक एक ही भावे ये टा समाधान करता है और तात सीधों शिल प्रश्न उन्नत शिलनी 9.1 एवं 9.2 एर मूल बोयर प्रश्नों को लातो हमारे राखे भालो करे चर्चा करता है ताना हल्त हमारे सीधों शिल प्रश्न তাহলে леফট সাইড যেটা আছে সেটা লিখলাম এখানে কিউ এর পরিবর্তে যেটা দেওয়া আছে সেটা আগে লিখতে হবে কিউ এর মান বসিয়ে দিতে হবে অর্থাৎ এখানে cosec b beta প্লাস 1 এবং আর নিচে p এর মান আছে এখানে cosec beta 1 এখন নেক্সট লাইনে যেটা করতে হবে যে লব এবং হরে cosec beta प्लस वन दरा गुन करे दी था अबे रूटो बार कुछ एक बीटा प्लस वन दरा गुन करे दी था अबे तले एक अस्टाम रखो री जो लॉबे वो हरे कुछ एक बीटा प्लस वन रूटो बार कुछ एक बीटा प्लस वन दरा गुन करे दी वो अतः इखने कुछ एक बीटा प्लस वन एवं कुछ एक बीटा प्लस वन नीचे उताई होवे ताले रूटो बार कोसेक बीटा प्लस वन एवं जिता दवा से रूटो बार कोसेक बीटा माइनस वन ये पर है ऊपर है कोसेक बीटा प्लस वन ये दुई टास है तलाम राज्य टा लिखते पर वो जे कोसेक बीटा प्लस वन होल स्क्वायर तार थक बे रूट एवं नीचे 
root over cosec beta plus 1 cosec beta minus 1 अर्थात a plus b into a minus b सूत्र अर्थात cosec square beta minus 1 square पॉरेलाइन ने जितना होगा ऊपरे लोबे रूट एवं स्क्वायर भेजने से जितना थक बे जो कोसेक बीटा प्लस वन कोसेक बीटा प्लस वन एवं नीचे थक बे होते हैं रूट ओवर देखो कोसेक स्क्वायर बीटा माइनस वन ये तो होते हैं एक शूत्र आकर रहते हैं तेरा पूर्व तम लिखते पारी जो कोट कोट स्क्वायर बीटा कारण हमारा जो शूत्र उठा जान जानता हूँ जो हमारा जानता हूँ जो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्वार्ट स्क्वायर थीटा इज़ गोल्ड टू वन तो इस अंत के जो दी हमारा पक्कांतर करियो तथा ये वन के बाम पास नियाशी एवं क्वार्ट के हमारा टैन पास पढ़ाए दी ताले कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज़ गोल्ड टू क्वार्ट स तब पर नेक्स्ट लाइन हम राय करने के ऊपर एक साइड लिखी हाँ तले इटा समान हम रा जिता पाबो जो ऊपरे कोसेक बीटा प्लस वन थक बे एवं नीचे स्क्वायर एवं रूट भेनिस होय थक बे उच्चे शुद्ध कोट बीटा हाँ तले समान समान इखान ते का हम जिता लिखते पड़ी जेहतु इखाने कोसेक बीटा प्लस वन नीचे कोट बीटा आसे त इतने के आला दा कोरे एक तू लिखते पड़े और तब कुछ एक बीटा डिवाइडेड बाय कोर्ड बीटा प्लस वन बाय कोर्ड बीटा ये भावे लिखते पड़े कारण इतना लोशन को कोरे आप आतिन तो इतना आगे लाइने ये भावे हम राज्य ते पड़े लोशन को नहीं एको ने इखा ना हमारे शूत्र करता होगे कि शूत्र करता होगे इखा ने शूत्र अप्ले साइन बीटा पूरा हम लिखो साइन बीटा एवं कोट कोट बीटा माने कोस बीटा बाय साइन बीटा ये शूत्र दो चीज़ हम रा इखने प्रयोग करो हाँ अलग कोस बीटा निशे साइन बीटा एवं प्लस इसे भी इखने वन बाय कोट बीटा थक बे अको नेक्स्ट लाइन है जेटा कोट हो बे जेतु वन बाय साइन बीटा साथे कोस बीटा साइन बीटा भाग अवस्था से ताले इटा जे जे का स्थान है भगनाशेर समय ताले साइन बीटा इनटू ए साइन बीटा ऊपर से चले जावे ये बो ए कोस बीटा निश्चित निश्चित बस तो भागे समय भगनाशेर टा उल्टी है जाए प्लस वन बाय इखाने कोट बीटा थक बे नेक्स्ट लाइन है साइन बीटा साइन बीटा केटे जाए वन कोट बीटा तल वन बाय कोस बीटा समान हमने लिखते पड़ी सेक बीटा प्लस वन बाय टेन बीटा समान हमने लिखते पड़ी सॉरी वन बाय कोट बीटा समान हमने लिखते पड़ी टेन बीटा अखों जे कास्ट ऐखने करते हो अबे जेहतु आमा तेरी खने बोल से जे वन बाय सेक बीटा माइनस टेन बीटा बिर करता हो अबे ताहले जे कास्ट करता हो अबे टे अखों ए जे इटन नीचे मनोमले की तू एक टा वन आसे ताहले आम्रा जे कास्ट कोर बो लॉब एवं हरे सेक बीटा माइनस टेन बीटा गुन करे दो ताहले सेक बीटा म सेक बीटा माइनस टेन बीटा इनटू सेक बीटा माइनस टेन बीटा अखंड देखो सेक बीटा ये टे प्लस हो गए सेक बीटा माइनस टेन बीटा सेक बीटा प्लस टेन बीटा जितना आसे ले प्लस बीटा मैंने भी शुरू हुई का से ये बोल नीचे था के तुम्हार सेक बीटा माइनस 10 बीटा और ऊपर हो बे सेक स्क्वायर बीटा माइनस 10 स्क्वायर बीटा करने ए प्लस बीटा मैंने जो भी शूत्रों अखों हम जैसे निश्चित होलो सेक क्वार्ट थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इटे शूत्रों हम लगाने तला सेक स्क्वायर बीटा माइनस 10 10 स्क्वायर बीटा इटे समान हम लगाने लिखते पड़ी वन आर निश्चित है बे खाने सेक 
এটাই হচ্ছে রাইট সেট তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আমরা প্রমাণ করতে পেরেছি তাহলে লেফট সাইড ইজ ইকাল টু রাইট সাইড প্রমাণিত এবার আমরা গ নম্বর সমস্যাটি সমাধান করব এই গ নম্বর সমস্যাটি তোমাদের অনুশীলনী নয় পয়েন্ট একের যে পঁচিশ নম্বর যে সৃজনশীল প্রশ্নটা আসে সেটার কিন্তু খ নম্বর খ নম্বর যে প্রক্রিয়া আমরা সমাধান করছি এটা ঠিক একই প্রক্রিয়া আমরা সমাধান করব এখানে বলা আছে আর সমান ওয়ান বাই এক্স হলে কোচেক আলফা এর মান নির্ণয় করো অর্থাৎ ওখানে ছিল যে প্রমাণ করো যে কোচেক আলফা সমান এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এরকম একটা সমস্যা ছিল দেখুন ওই অঙ্কটা তোমরা ভালো মতো শিখ যদি শিখতে পারো তাহলে এই সৃজনশীল প্রশ্নের এই গ নাম্বারটা তোমার সমাধান করতে পারবে তাহলে শুরুতে আগে লিখি যে আর সমান দেওয়া আছে ওয়ান বাই এক্স আর এর পরিবর্তে আবার এখানে দেওয়া আছে সেক আলফা মাইনাস টেন আলফা তাহলে পরের লাইনে নেক্সট লাইনে আমরা যেটা করব যে আর এর মানটা যেটা সেটা লিখে দিব অর্থাৎ এখানে সেক আলফা মাইনাস টেন আলফা ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই এক্স বা সেক আলফা সমান আমরা লিখতে পারি ওয়ান বাই কোয়াজ আলফা এবং টেন আলফা সমান আমরা লিখতে পারি সাইন আলফা বাই কোয়াজ আলফা এবং ডানে থাকবে ওয়ান বাই এক্স এখন এখানে আমরা লসাগু নির্ণয় করব অর্থাৎ হর কজ এ লসাগু হবে কজ এ কজ আলফা তাহলে কজ আলফা দ্বারা কজ আলফাকে ভাগ করে দিলে ওয়ান ওয়ান দ্বারা আবার সেই হর ওয়ানকে গুণ করলে হয় ওয়ান মাইনাস এখানে হবে সাইন আলফা এর পাশে থাকবে ওয়ান বাই এক্স এখন উভয় পক্ষে যেটা করতে হবে উভয় পক্ষে বর্গ করে দিতে হবে অর্থাৎ ওয়ান মাইনাস সাইন আলফা হোল স্কোয়ার নিচে কজ স্কোয়ার আলফা ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার হ্যাঁ এবার নেক্সট লাইনে যেটা করতে হবে যে এখানে ওয়ান মাইনাস সাইন আলফা হোল ওয়ান মাইনাস সাইন আলফা হোল স্কোয়ারকে আমরা দুইবার লিখব অর্থাৎ বা ওয়ান মাইনাস সাইন আলফা ইন্টু ওয়ান মাইনাস সাইন আলফা এবং নিচে কজ স্কোয়ার আলফাকে লিখতে পারি আমরা ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার আলফা এবং এর পাশে থাকবে ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার নেক্সট লাইনে যেটা আমরা করব এখানে ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার আলফা এর মানে এটা ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস সাইন স্কোয়ার আলফা অর্থাৎ এখানে স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্রটা প্রয়োগ করবো এখানে তাহলে উপরে থাকবে ওয়ান মাইনাস সাইন আলফা ইন্টু ওয়ান মাইনাস সাইন আলফা এবং নিচে এ প্লাস বি টি মাইনাস বি সূত্র অর্থাৎ ওয়ান প্লাস সাইন আলফা ইন্টু ওয়ান মাইনাস সাইন আলফা ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার বা তাহলে এখানে সাইন ওয়ান মাইনাস সাইন আলফা ওয়ান মাইনাস সাইন আলফা ভ্যানিশ হয়ে যায় থাকে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস সাইন আলফা নিচে থাকে ওয়ান প্লাস সাইন আলফা এবং ডান সাইডে থাকে ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার এখন এটার বিপরীতকরণ করতে হবে কারণ বিপরীতকরণ না করলে এটা সমাধান মিলবে না কোচেক আলফার মান পাওয়া যাবে না অর্থাৎ ওয়ান প্লাস সাইন আলফা নিশ্চয় ওয়ান মাইনাস সাইন আলফা বিপরীতকরণ করতে হবে উভয় পক্ষে বিপরীতকরণ করে এবং এখানে হবে এক্স স্কোয়ার ডিভাইড বাই ওয়ান এখন উভয় পক্ষে আমরা যোজন বিয়োজনের একটা নিয়ম আছে সেই নিয়মটা আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করব বা উভয় পক্ষে আমরা যোজন বিয়োজন করি অর্থাৎ লবের সাথে হর যোগ এবং হরে যেটা হবে লবের সাথে হর বিয়োগ অর্থাৎ ওয়ান প্লাস সাইন আলফার সাথে ওয়ান মাইনাস সাইন আলফা যোগ এবং নিচে যেটা হবে ওয়ান প্লাস সাইন আলফা মাইনাস ওয়ান প্লাস সাইন আলফা এই মাইনাস দ্বারা এই যে হরে যে ওয়ান মাইনাস সাইন আলফা আছে সেটার গুণ হয়ে গেছে অর্থাৎ মাইনাস ওয়ান এই মাইনাস আর এই মাইনাসে প্লাস হয়ে গেছে এবং ডান সাইডে থাকবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান কারণ এখানে লব হচ্ছে এক্স স্কোয়ার হর হচ্ছে ওয়ান তাহলে লবের সাথে হর যোগ এবং নিচে লবের সাথে হর বিয়োগ এখন এই সাইন আলফা সাইন আলফা ভ্যানুসে ওয়ান ওয়ান যোগ করে হয় টু তাহলে আমরা এখানে এই সাইডে একটু লিখি বা উপরে থাকবে টু এবং নিচে প্লাস ওয়ান মাইনাস ভেনিস হয়ে সাইন আলফা সাইন আলফা যোগ করলে টু সাইন আলফা এবং ডান সাইডে থাকবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান 
নিচে থাকবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান তাহলে এই টু এই টু ভ্যানিস হয়ে গেল তাহলে ওয়ান বাই সাইন আলফা সমান সমান এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান আর ওয়ান মাইনাস সাইন আলফা মানে কোসেক আলফা এটা তোমরা নিশ্চয়ই জানো তাহলে সুতরাং নেক্সট লাইনে যেটা আমরা লিখব যে কোসেক আলফা সমান এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান তো এটাই হচ্ছে অ্যান্সার আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ